ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സ്വപ്ന വീട് എന്ന ഈ സെഗ്മെൻറ്റുമായി നമ്മൾ ഇന്ന് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഹൗസിംഗ് ഡിമാൻഡിന് ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റിയാലിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ ബിസിയാണ് ഇന്ന് മനോജ് കരാത്ത നമ്മളോട് കൂടെ കൂടുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരെ നമ്മൾ വീടുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ ബേസ്മെൻറ്റ് റെൻറ്റിന് കൊടുക്കും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വീടുകൾ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കും കോണ്ടോസ് റെൻറ്റിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ചില പ്രോസസ്സ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ടെനൻറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കും അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ച് റെൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആധികാരികമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമ്മുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഫ്രണ്ട് മനോജ് കരാത്ത ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലൂടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്വപ്ന വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല അതിന് എല്ലാവരോടും ഞാൻ സോറി പറയുന്നു തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാകും പുതിയ പുതിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഞാൻ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാറുള്ളത് വീടും വീട് വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ബട്ട് കുറച്ച് റീസൻ്റായിട്ടൊക്കെ വളരെയധികം കോളുകൾ എനിക്ക് വരുന്നത് ഈ ടെനൻറ്റ് ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കോളുകളാണ് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ലൈക്ക് അയ്യോ മനോജ ടെനൻ്റ് ഇങ്ങനെ പൈസ തരുന്നില്ല വാട്ട് വി കെൻ ഡു ഓർ ടെനൻ്റ് വളരെ വീട് വളരെ ഡാമേജ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നു ആൻഡ് നൈബേഴ്സ് ആർ കംപ്ലൈനിങ് വാട്ട് ടു ഡു ലൈക്ക് ടെനൻ്റ് പറഞ്ഞ തീയതിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു വാട്ട് ഡു ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കോൾസ് റീസൻ്റായിട്ട് എനിക്ക് വരാറുണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് ലോഡ്സിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ടെനൻസിന് ആവശ്യമുള്ളത് ലാൻഡ് ലോഡ്സിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ലാൻഡ് ലോഡ്സിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെനൻസ് ഇന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനേക്കാൾ മുന്നേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ റെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതുള്ളൂ ബിക്കോസ് അതിനും ദാറ്റ് ഓൾസോ മാറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു വീടിൻ്റെ ബേസ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ റെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരു ടൈപ്പാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീടെടുത്തിട്ട് ആ വീടാണ് റെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കാര്യമാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ ബേസ്മെൻറ്റ് വാടക കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം വളരെ മറ്റത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്താണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഒരുത്തരാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണേണ്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിന് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ബേസ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മറ്റേതിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഏത് ഈ ടെനൻറ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ടെനൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നു ഈ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ആയ ടെനൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അതായത് ആരും പുഷ് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ ആ ടെനൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആ ടെനൻ അവരെ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ പ്രോസസ്സാണ് തെറ്റ് നമ്മൾ ആ ടെനൻ്റിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് തെറ്റ് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആക്കാം അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം നമ്മൾ വാടക കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വീടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വാടക കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഒന്ന് അവർ വിൽ ദി പേ റെൻറ്റ് ഓൺ ടൈം പിന്നെ അവർ ആ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെൻ്റൽ പ്ലേസ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കുമോ
ഇപ്പം ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അവർ പുൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർക്ക് ആ ജോബ് ലെറ്ററിലെ ജോബ് തന്നെ അവിടെ തന്നെയാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ അഡ്രസ്സ് ഹിസ്റ്ററി അവർ പ്രീവിയസ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്ത റെൻ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതും വെച്ച് നമുക്ക് ക്രോസ് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തന്നെ ആ സ്കോർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സ്കോർ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് കഴിയുന്നതും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് പിന്നെ പക്ഷെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് കുറയാൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആൻസർ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടിയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോൺ ഗീവ് ബിക്കോസ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കുറയുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അവർ ഫിനാൻഷ്യലി മാനേജ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് അവർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന റെൻ്റായിരിക്കും സോ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ സ്കോർ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരിതാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം വൈ ആ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ റീസൺ നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു റീസണും ആയിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം ലൈക്ക് വീട് അവർ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് എപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നിക്കിൽ അവർ മുന്നേ താമസിക്കുന്ന അവരിപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട് പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അല്ലാതെ അത് എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ പെറ്റ്സ് പെറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഒരു കോണ്ടോയിലാണ് നമ്മൾ അവരെ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കോണ്ടോൻ്റെ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ഒരു പെറ്റ്സ് പാടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെറ്റ്സ് പാടില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വീടൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെറ്റ്സ് നോ പെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോ പെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ പിന്നെ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ആസ് ഫോർ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത് അലൗഡാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോ പെറ്റ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവർ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടലി അത് അവർ നോ പറഞ്ഞിട്ട് പുഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അതെപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മൾ കയ്യിലല്ല ബിക്കോസ് ഒരുത്തർ അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി കെ നോട്ട് ടോട്ടലി സേ നോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ കാര്യം പക്ഷേ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആളെ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് അവർ വെർബലി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ലാതെ ലീഗലി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു വീട് ഇപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാടക കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് വീട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അത് ഉണ്ടായ ലോയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവർ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ടോ വി കെൻ ഓൾവേസ് അവിടെ ഇതില്ല ചെറിയില്ല അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആൾക്കാർ എൻ്റെ ക്ലയൻസ് തന്നെ എവരി മന്ത് ക്ലീനേഴ്സിന് ഇവിടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ബിക്കോസ് അതെന്തായാലും കാര്യം വെച്ചാൽ അവരിപ്പം വരല്ല ക്ലീൻ അല്ലാതെ വെച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെ വളരെ മോശമായിട്ട് ഒരു വർഷം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലീൻ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മോശമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ക്ലീനേഴ്സിന് ആളെ വെക്കുന്നതും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണത് അപ്പോൾ അവർക്കും പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് പക്ഷേങ്കിൽ അവർ അത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ വിടരുതെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം നമ്മളിപ്പം റെൻറ്റിന് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റെൻറ്റിന് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഒരുത്തർ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഐ ക്യാൻ പേ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബട്ട് ഐ വാണ്ട് ഇറ്റ് ടുമാറോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ല പിന്നൊരാൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഓൺലി പേ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പക്ഷേ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ലാൻഡ്ലോഡ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കും പറയുന്ന ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അവർ
കേരളീയത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഈസ്റ്റർ ഒക്കെ വരികയാണ് ഏപ്രിൽ മാസമാണ് നൊയമ്പ് കാലമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ധാരാളം ആക്ടിവിറ്റീസും മലയാളി അസോസിയേഷനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ആക്റ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ ഒത്തിരി പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് വരുന്ന പരിപാടികളിലൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതുതായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക താഴെ പറയുന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് കുറേ പുതിയ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം ഇതേ ദിവസം ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് മേക്ക് സൈനിങ് ഓഫ്